Muchas veces cuando escuchamos o pensamos en arte, usualmente nuestra mente se dirige hacia cosas como lápices, dibujo, pintura, tal vez hasta teatro, cine. Pero en realidad el arte es mucho más que eso. Hace mucho leí una respuesta ante el cuestionamiento de qué es el arte de una mexicana llamada Marta Elba Sarellano. Su respuesta a esta pregunta me marcó y me hizo ver el arte de una forma totalmente diferente. Ella dice que el arte es una forma de expresarse o expresar lo que sientes de diferentes formas y en cualquier momento. O simplemente disfrutar, realizar acciones que tienen algún sentido para ti. Al yo analizar esta frase, me hizo darme cuenta que en realidad todos somos artistas. Todos tenemos algo en lo que somos buenos y realizamos arte al momento de practicarlo. Existe el arte que todos conocemos como el arte de pintar, de dibujar, de escribir. Pero también hay arte al momento de investigar y cuidar el cuerpo humano. Hay arte al momento de escribir, al, arte, al, al mismo tiempo que hay arte cuando exploramos o descubrimos nuevas galaxias. Existe arte al momento de crear un producto, al igual que es un arte, saber promocionarlo. Todos estamos aquí porque somos buenos para algo y tenemos algo que va a cambiar el mundo. O tenemos la capacidad de hacer cosas asombrosas. Son los que nos, da, nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de ello. Vivimos en una constante eh, preocupación por poder encajar, por hacer cosas que los demás Hacemos cosas para que los demás piensen de cierta forma sobre mí. Ay, voy a hacer esto para que la gente piense que soy cool. No voy a hacer esto porque pues casi nadie lo hace y van a pensar que soy rara. Tenemos que aprender a perderle el miedo a intentar cosas nuevas, ya que uno nunca sabe en lo que es bueno hasta que lo intenta. Y yo soy testigo de lo que les acabo de decir. En cuarentena es claro que muchos teníamos bastante tiempo de sobra ya que teníamos que estar encerrados en nuestra casa. Y no dudo que uno que otro intentó algo que pues, probablemente no hubiera intentado en la vida diaria. En mi caso fue la pintura y el dibujo. Empecé con un a ver qué tan mal sale. Y efectivamente mi primer retrato fue un desastre, ya que también me decidí empezar por algo tan difícil como lo es representar la cara humana en una pieza de papel. Me pude haber rendido y pude haber dicho, ¿sabes qué? Esto está fatal. Me pude haber rendido al momento de irse a enseñar a mi mamá, yo súper orgullosa de mi dibujo, y que ella se haya atacado de la risa de este. Pero no fue así. Me senté al siguiente día y dije, esto tiene que tener algo bueno. Al observarlo, me di cuenta que el rostro tenía rasgos muy cuadrados, por lo cual decidí volver a dibujar, pero esta vez estructuras, ya que estas tienden a ser un poco más, bueno, tienen la forma más cuadrada o más definida. Y a partir de ese momento, no he dejado de explorar el mundo de la pintura y el dibujo. Y hoy, estando aquí parada, parada, le doy gracias a la Carime de 2020 de no haberse rendido y haberme dado a mí, la Carime de 2021, una nueva forma de expresarme y, más que nada, de ser feliz. Obviamente, encontrar cosas que nos den paz o que nos hagan felices, pues no es tan fácil. Nos encontramos con muchas complicaciones. Una de ellas, la escuela. Hay una frase en una canción de los Pops 80 de México que dice, no se las voy a cantar porque no les quiero romper los oídos y quiero que escuchen las pláticas de mis compañeros, pero la frase dice, a veces la escuela es una pesadilla. Y siento que esto es más por el hecho de que, ay, tengo mucho trabajo, tengo que hacer esto. Es porque ese trabajo tal vez no tiene ningún sentido para mí o lo estoy haciendo solo porque tengo que acreditar esa materia. Y aquí es donde siento que México necesita mucho por crecer como país en educación. México se enfoca más a que sus alumnos tengan una educación académica, pero dejan muy de lado la artística y la emocional. Para ponerlos un poco en contexto, México se enfoca más en que sus alumnos sepan identificar la X en una ecuación que identificar sus propias emociones. Esto tiene que cambiar. Estamos en un país en donde lo académico es aún más importante que lo personal. Esto se puede realizar por medio de muchas actividades. 
podríamos empezar con los pequeños de primaria, empezarles a inculcar ese gusto por el arte o por lo menos enseñarles en la parte emocional, enseñarles, mira, esto pasa cuando estás enojado, esto pasa cuando estás feliz, para que ellos sepan identificar sus emociones. Para el momento de llegar a secundaria, sí poner más esfuerzo en lo académico, pero poner ese mismo esfuerzo en lo que es lo artístico y lo emocional. Poner más presión en lo artístico que tiene secundaria, que es música, que es dibujo y el recientemente agregado teatro. Y al mismo tiempo hacerles test de intereses y habilidades a los de secundaria para que estos, cuando lleguen a, prepara a preparatoria, sepan de lo que son capaces y sus habilidades para que así se les facilite más la decisión al salir de la prepa. Al mismo tiempo, siento que la educación mexicana debería tener una rama más extensa de sus materias. En pocas palabras, deberíamos de dejar que el alumno elija sus propias materias que quiere cursar. Por ejemplo, de las 12 que tenemos, que 5 se escojan en primero de prepa, 8 en segundo y 10 en tercero. No digo las 12 porque claro sé que para una formación necesitamos tener conocimiento matemático al igual que científico. En matemáticas dejar una rama amplia como lo puede ser matemática financiera al igual que puede ser álgebra. Y al mismo tiempo que ciencias puede ser desde una biología hasta una física. Y obligar a todas las escuelas en México que no lo tienen, forzarlos a que se les enseñe a los alumnos un segundo idioma. De esta manera obligamos y forzamos a los estudiantes a empezar a tomar decisiones por sobre lo que ellos quieren, no porque los demás piensan o quieren que ellos hagan. Y sé que este cambio puede llevar tiempo, puede llevar mucho proceso, pero también hay, como ya dije antes, hay muchas formas de empezar a inculcar el arte y lo emocional a nuestra educación. Una de ellas es las actividades extracurriculares. Al mismo tiempo que puede haber entrenamientos deportivos después de la escuela, puede haber clases de cocina, de baile, de pintura, de canto. También como tenemos competiciones con otras escuelas, podemos tener competiciones de oratoria, competiciones de fotografía. De esta forma, con este cambio, siento que los alumnos verían a la escuela de una forma totalmente diferente. Estoy segura de que no se quejarían de la cantidad de trabajo que tienen que hacer, ya que es el trabajo que les gusta hacer y que tiene sentido para uno mismo. Pero lo más importante, de esta forma empezaríamos a crear seres capaces de resolver un problema matemático, al igual que seres capaces de resolver un problema personal. De esta forma crearíamos personas y no robots. De esta forma crearíamos artistas de su propia vida y no esclavos de la ajena. Cuando digo que México necesita artistas, no solo me refiero a que necesite gente que sepa expresar sus sentimientos en una superficie. No, sino me refiero a que necesitamos gente que sepa lo capaz que es y que use esa capacidad y creatividad para hacer un mejor futuro para México. Los mexicanos necesitamos tenernos grabados en nuestro cerebro lo capaces y lo fuertes que somos. Tan solo vean de dónde vinimos. Los mexicanos tenemos que aprender a alegrarnos por el éxito de nuestro compañero y echarnos las mismas porras al momento de empezar un nuevo proyecto como le festejamos un gol a nuestro equipo favorito. Quiero que siempre recuerden en sus mentes que ustedes son los escultores de su propia vida. Aprendan de lo que sus alrededores les enseñan y mejoren con cada error para hacer así de su vida una obra de arte. Nunca dejen que nadie les diga qué hacer con ella o mucho menos intervenir en ella a menos de que ustedes se lo permitan. Porque es tu escultura, tu vida y tu decisión. Muchas gracias. gracias.